Teil, um euch noch mehr Tipps für Nachhaltigkeit und Zero Waste im Alltag zu geben. Weil unter meinem letzten Video habt ihr mir noch so viele coole Tipps da gelassen und ich habe auch noch mal ein bisschen überlegt, was ich dann noch so in meinem Alltag mache. Das sind jetzt auch manchmal so Sachen, die für mich schon so ganz normal und zur Gewohnheit geworden sind. Aber halt, ja, halt so Kleinigkeiten, die man ganz gut noch integrieren kann oder auch weitergeben kann. Und ich finde immer, es ist ganz cool, wenn man solche Sachen dann einfach mit Spaß vorlebt, dass andere Leute das halt auch einfach nachmachen können. Und ich fange gleich mal mit einem sehr aktuellen Thema für mich an. Ich bin nämlich gerade voll im Secondhand-Shopping-Fieber. Ich habe das früher mal nicht so cool gefunden, wenn meine Mama und ich in so einen Laden gegangen sind, weil ich fand, das roch da immer so ein bisschen muffelig. Aber letztendlich ist es halt hammer cool, wenn man da so coole Klamotten findet. Man hat auch mega spart. Also das T-Shirt hier jetzt zum Beispiel 2 Euro gekostet und ich habe mich halt mega gefreut, dass ich das gefunden habe. Und das sind halt auch manchmal solche, ja, schon fast Einzelteile, weil es dann die Sachen halt nicht mehr gerade als Saisonprodukt sozusagen gibt. Und solche Sachen gibt es halt auch nicht nur in second hand läden sondern ich gucke halt auch ganz gerne auf Flohmärkten oder halt im Internet so auf Kleiderkreisel oder ja, Ebay, solche Portale gibt es ja ganz viel, wo man halt auch solche gebrauchten Sachen kaufen kann. Halt nicht nur Klamotten, sondern halt auch Elektrogeräte oder Möbel oder Fahrräder, also eigentlich alles, was man irgendwie gebrauchen könnte und was andere Leute halt nicht mehr brauchen. Und da stoppt halt auch so ein bisschen die Wegwerfgesellschaft, dass man halt einfach Sachen gebraucht kauft, um halt ja, Ressourcen zu sparen und halt auch Verpackungen, ja, einfach das zu nehmen, was noch da ist. Weil wenn das jemand anders nicht mehr gefällt, dann freue ich mich darüber und so wird es halt weitergetragen. Und das Kleid, was ich anhabe, das gehörte zum Beispiel auch mal meiner Oma. Das hat sie aussortiert und mir dann geschenkt. Da habe ich mich auch mega gefreut. Und das finde ich auch mal eine super coole Alternative, wenn man irgendwie ja, neue Sachen braucht, aber halt nichts Neues kaufen möchte, dass man einfach mal bei Freunden und Familie und so fragt, ob die irgendwie was haben oder dass man da irgendwie so eine Tauschaktion draus macht, dass man ja Sachen gegenseitig aussortiert und dann sich irgendwie schenkt oder halt mal für eine Woche auslädt oder so. Das kann man auch ganz gut machen für solche besondereren Teile, dass man irgendwie mal hohe Schuhe braucht und sich dann nicht extra für ein Event solche kaufen möchte. Finde ich auch sehr cool. Da habe ich schon sehr coole Sachen mit gefunden, zum Beispiel auch in dem Kleiderschrank meiner Schwester. Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar Kaffee. Ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht so eine große Kaffeetrinkerin, aber wir haben uns hier letztens diese French Presskanne zugelegt, wo ich allerdings schon den Behälter kaputt gemacht habe, weil ich den zum Pflanzengießen benutzt habe und der mir dann so ein bisschen umgekippt ist und der war halt aus Glas und deswegen ist er leider kaputt gegangen. Das hier ist auf jeden Fall normalerweise der Filter, der darauf gesetzt wird und dann tut man halt Kaffeepulver da rein und übergießt das Ganze halt mit heißem Wasser und lässt das Ganze ein bisschen durchziehen und dann wird halt dieser Filter von oben runtergedrückt und so landet halt das ganze Kaffeepulver auf dem Boden und oben dazwischen bleibt halt der fertige Kaffee und das ist halt richtig cool, wenn man da halt keine Kapselmaschine für braucht. Man spart halt mega gut Verpackung. Was wir auch noch gerade machen, weil jetzt ja leider die French Press kaputt gegangen ist, wir tun einfach Kaffeepulver in eine Tasse und schütten heißes Wasser drüber und lassen es halt so lange ziehen, bis sich das selber ein bisschen abgesetzt hat und dann kann man den halt so trinken. Ich glaube, das ist sogar so eine Art türkischer Kaffee. Ich glaube, da wird es auch meistens so gemacht. Das ist halt eine Alternative, wenn man gar nichts anderes verwenden möchte, außer Kaffeepulver und heißes Wasser. Was man auch noch machen könnte alternativ, ist natürlich, sich anstatt solche ähm, einmal Kaffeefilter zu kaufen, so aus Stoff, dass man halt den, das Kaffeepulver in die Kaffeemaschine tut und den kann man dann halt immer weiter verwenden, dass man halt nicht jedes Mal einen neuen aus Papier nehmen muss, sondern ja, jedes Mal den gleichen. Da kommen wir zum Thema Transport und wie wahrscheinlich jeder weiß, ist zu Fuß gehen und Fahrradfahren nicht nur sehr gesund, sondern schon halt auch die Umwelt, weil man halt kein CO2 ausstößt. Und beim Fahrradfahren trage ich natürlich immer meinen Helm. Ich habe ja ein Rennrad und so ein normales Hollandrad und ich musste mich am Anfang ein bisschen daran gewöhnen, auf meinem normalen Fahrrad auch einen Helm zu tragen, weil ich mir dann immer ein bisschen komisch vorkomme, komischerweise. Also zum Rennrad denke ich mir immer, das passt irgendwie, weil das so wirklich zusammengehört. Das machen halt alle Rennradfahrer gefühlt oder hoffentlich. Aber so bei normalen Fahrrädern sieht man das leider gar nicht so oft, dass Leute mit dem Fahrradhelm fahren. Was echt ein bisschen krass ist, weil ich fahre auch ähm, oft mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und da erlebe ich halt immer so krasse Stories. Da erzähle ich euch auf Instagram auch mal ziemlich viel von. Ja, es ist eigentlich schon fast lebensmüde heutzutage nicht mit dem Fahrrad zu fahren. Oder <lacht> mit Helm auf dem Fahrrad zu fahren. Es kann halt wirklich immer was passieren. Also sei es jetzt die eigene Schuld oder die Schuld von jemand anders. Oder ein Autofahrer vergisst mal einen Schulterblick zu machen oder so. Das geht halt echt schneller als man denkt. Aber alternativ kann man natürlich auch noch Bus und Bahn fahren. Wir haben jetzt auch so eine ÖPNV-Fahrkarte. Ich finde, da kann man halt auch wieder richtig gut sparen. Da zahlt man halt meistens einfach einen monatlichen Preis oder einen Jahrespreis. 
Und dann kann man halt immer im gesamten Bereich, wofür die Karte halt gültig ist, diese Karte benutzen. Oder wenn man halt mit dem Auto fährt, dann finde ich es auch immer ganz cool, solche Carsharing-Apps zu nutzen. Also entweder, wenn man sein eigenes Auto hat, dass man halt anbietet, jemand anderes mitzunehmen oder dass man halt mit mehreren Personen in einem Auto fährt. Oder dass man sich halt solche Apps holt, wo man sich halt ja, in der Stadt in ein Auto sozusagen setzen kann. Und das wird halt mit vielen Leuten geteilt. Es läuft jetzt über einen bestimmten Anbieter und da steht dann halt irgendwo rum. Man kann sich über diese App einloggen. Da kann man dann mit von A nach B fahren und schleppt man es irgendwo anders ab und dann kann der Nächste es halt wieder nutzen. Das finde ich halt auch sehr cool, wenn man jetzt zum Beispiel kein eigenes Auto hat. Das haben wir auch letztens gemacht und ich fand, es hat richtig gut funktioniert, wenn man mal zum Beispiel einen größeren Einkauf machen muss oder so, ist das halt super praktisch. Und das habe ich eigentlich schon in meinem letzten Vlog erzählt. Marco hat jetzt auch sein Auto verkauft, also er wollte es eigentlich sowieso machen, aber dann hatte es noch einen Getriebeschaden, also musste er es so oder so loswerden, weil es halt nicht mehr reparieren konnte oder wollte, weil es halt auch ziemlich teuer geworden wäre. Aber er hat es dann auch nicht verschrotten lassen, sondern hat es halt noch an einen Händler weiterverkauft, der sich jetzt halt daran macht, das wieder zu reparieren und dann kann es halt wieder ja, weiterverkauft werden. Dann ist mir in letzter Zeit vermehrt aufgefallen mit meinen Podcasts im Ohr, als ich spazieren war, dass halt vermehrt Müll am Wegesrand liegt und da habe ich auch so eine Story, wir waren letztens bei Markus Eltern zu Besuch und da sind wir halt auch spazieren gegangen und ich habe dann so ein bisschen angefangen, das alles aufzuheben hier und da, und so ein bisschen den Müll selber aufzusammeln, obwohl es halt nicht meiner war. Und irgendwann war es halt so viel, dass ich das irgendwie selber gar nicht mehr tragen konnte, dass ich halt irgendwie einen Mülleimer suchen musste, dass ich das erstmal dann ablegen kann oder halt wegschmeißen kann. Was dann wirklich so viel war und wir waren vielleicht eine halbe Stunde oder sowas unterwegs und das fand ich halt echt krass, wenn man überlegt, dass man halt, wenn man schon unterwegs irgendwie Müll hat, dass man es wenigstens in den Mülleimer schmeißt, aber es ist ja auch dann meistens, wenn man fallen lässt oder so, ist es ja eigentlich auch aus den Augen, aus dem Sinn, aber irgendjemand muss es dann halt wegmachen und ich finde es halt dann sehr wichtig, irgendwie so die Verantwortung zu übernehmen, dass man wenigstens den Müll entsorgt, am besten noch die richtige Mülltrennung betreibt, aber halt auch, ja, wenn man mal sowas sieht, dass man es vielleicht aufsammelt, auch wenn man dann so ein bisschen ist so, ist zwar nicht mein Müll, aber dann vielleicht so das kleine Ego mal umgehen und das dann halt einfach aufheben, auch im Sinne der Natur, dass es halt ja nicht den Boden weiter beschmutzt. Dann eins meiner Lieblingsteile und zwar meine wiederverwendbaren Strohhalme, die liebe ich total. Die hat Marco mir mal geschenkt und die sind hier auch in so einem schönen Bronze und ja, die benutze ich halt auch total oft, wenn ich irgendwie Saft selber presse oder wenn ich halt ein Glas Wasser trinke und ich habe ja auch mal mein wiederverwendbares Metallbesteck dabei und die kann man sich halt auch einfach so in die Tasche stecken, weil ich vergesse auch manchmal noch irgendwie im Café zu sagen, wenn ich mir irgendwie ein Smoothie oder sowas bestelle, dass es dann bitte ohne Strohhalm ist, weil manche Läden haben jetzt sogar auch schon solche ähm, ja, Glasstrohhalme oder Metallstrohhalme, aber manchmal halt auch noch aus Plastik und dann ärgere ich mich immer total selber, weil wenn ich den sogar noch dabei habe, ja, am besten vorher fragen. Genau, die kann man halt auch super einfach reinigen, also wenn man sich solche bestellt, dann kommt da meistens so eine Bürste mit dazu und zwar ist es einfach so eine... So eine längliche Bürste, die kann man dann halt in der Seite reinstecken und dann kann man den auch von innen säubern. Und dann stellt man ihn einfach so gerade hin, dass dann halt das Wasser raustropft zum Trocknen und dann kann man den immer wieder verwenden. Und ich finde das halt auch richtig cool, wenn man zum Beispiel auch Cocktails oder sowas serviert. Das ist irgendwie immer so ein cooler Hingucker. Vielleicht kennt ihr ja meine Tupperdosen Veganer Food Diaries, wo ich euch mal zeige, was ich so unterwegs zu essen mitnehme. Aber wenn ich halt mal nichts zu essen dabei habe und mir dann doch was to go kaufe, dann achte ich halt immer darauf, dass es möglichst wenig Verpackung hat oder halt so gut wie gar keine. Also zum Beispiel, wenn ich beim Bäcker bin und irgendwie ein Brötchen mitnehme und das halt sowieso sofort esse, dann sage ich halt immer, dass ich das gerne ohne Tüte haben würde und dann geben sie das einfach halt so über die Theke und ich kann es halt sofort essen und spare mir halt die Verpackung. Oder auch jetzt gerade im Sommer, wenn man sich mal ein Eis an der Eisdiele holt, da war ich auch mal so ein bisschen am Struggle, wenn es da keine vegane Waffel gab, habe ich halt einfach gar kein Eis genommen, weil mir das irgendwie so wichtig ist und wenn ich halt dann ein Eis to go nehme, dann nehme ich es halt eigentlich immer in der Waffel, dass man halt, ja, die Waffel am Ende ist, dass man da halt auch wieder auf den Becher und auf den Plastiklöffel verzichten kann. Und dann auch so ein wichtiges Thema, das sehe ich auch so oft, wenn ich morgens irgendwie in der Bahn bin oder so, dass halt so viele Leute diesen To-Go-Kaffeebecher haben. Und vom Ding her ist es ja eigentlich ganz cool, dass man seinen Kaffee to go mitnehmen kann, aber ich verstehe nicht, wie man so ein Produkt entwickelt, was ja wirklich nur für 15 Minuten Gebrauch ist und dann halt weggeschmissen wird und das irgendwie jeden Tag. Ich glaube, allein in Deutschland werden pro Jahr 3 Milliarden solcher Becher produziert und es gibt dann einfach so die mega einfache Alternative, dass man einfach seinen eigenen Becher mitnimmt und da sich den Kaffee reinfüllen lässt und der... Ja, kann auch noch so aussehen, wie man möchte und man kann sich da die Lieblingsfarbe aussuchen, man kann den immer wieder verwenden, man kann den Tag über da verschiedene Getränke reinfüllen und ja, ist doch irgendwie viel cooler, als wenn man da immer dieses Plastik an seinem Mund hat und dann wird das irgendwie mega heiß, weil das nur so eine dünne Pappe ist oder so. Also ja, ich kann euch nur dazu motivieren, euch auch so einen eigenen To-Go-Becher zu kaufen, wenn ihr denn so Kaffee- oder Teetrinker seid und das gerne on the go dabei habt. Da benutze ich schon richtig lange
Material eingepackt, aber das löst sich halt im Geschirrspüler durch das Wasser halt auf. Und so benötigt man halt keine extra Verpackung für diese ganzen einzelnen Geschirrspültabs. Das finde ich halt super praktisch. Also alternativ kann man natürlich auch einfach Pulver benutzen und das dann aus der Packung da reinfüllen. Aber ja, wenn man es halt bequemer haben möchte, dann gibt es halt diese extra vorportionierten Geschirrspültabs. Da kommen wir zum nächsten Thema und zwar Wildblumenpflanzen oder Samensehen. Das ist halt richtig gut für Bienen, weil die sind halt auch gerade mega vom Aussterben bedroht. Es gibt ja viel weniger Bienen als noch vor ein paar Jahren und das ist halt auch für Menschen nicht besonders optimal, weil Bienen sind halt auch Bestäubungsinsekten und wenn die halt die Blüten nicht bestäuben, dann folgt halt daraus ein Ernterückgang und das hat halt nicht nur die Folge, dass wir auf unserem Teller weniger Vielfalt haben, sondern halt auch in der Natur. Außerdem sind solche Blüten ja auch Nahrung für diese Insekten und ich glaube zum Beispiel in China, da bestäuben die Menschen ja schon mit Federn oder halt per Hand die Blüten, damit sie halt am Ende eine bessere Ernte haben, weil es halt einfach zu wenig Bienen gibt, was halt mega krass ist. Und was man dagegen tun kann, ist zum Beispiel, wenn man einen Garten hat, dass man einige Flächen einfach so wild wachsen lässt, dass man halt diese Gräser und Blumen ja, als Lebensraum für diese Insekten lässt, also halt weniger Rasen mähen. Aber nicht nur, wenn man einen Garten hat, kann man was tun, sondern auch zum Beispiel, wenn man einen Balkon hat, da kann man bienenfreundliche Pflanzen und Blumen pflanzen, wie zum Beispiel Schnittlaufsorten oder Margareten oder halt allgemeine solche nektarreichen Blumen, wie solche Glockenblumen oder sowas, da kann man sich auf jeden Fall nochmal mehr informieren. Oder wenn man irgendwie unterwegs ist und dann irgendwie eine schwache Hummel oder eine schwache Biene sieht, dann kann man die auch immer gerne auf eine Blume draufsetzen oder auch zu Hause auf einen Teller, wo man dann Wasser und Zucker gemischt hat, dass sie sich halt ein bisschen stärken können. Dann zum Thema Wiederverwenden. Man könnte sich ja zum Beispiel zum Aufbewahren von Sachen so schicke neue Gläser oder so kaufen, aber man kann auch einfach die Verpackungen nehmen, die man sowieso schon hat. Zum Beispiel, wo ich jetzt hier meine Kürbiskerne drin aufbewahre, das war mal ein Tahinglas, das habe ich einfach ja, ausgewaschen und wenn dann zum Beispiel noch solche Etiketten dran kleben, dann packe ich die einfach in heißes Wasser. Man kann auch mit ein bisschen Spüli und lässt das ein bisschen einwirken und lässt sich das halt super einfach abmachen. Und dann einfach kurz ja, nochmal aufspülen oder einen Geschirrspüler und dann ist das halt wie neu. Und da kann man da halt schöne seine Sachen drin aufbewahren. Ich finde, das sieht halt auch mal ganz cool aus, wenn man das so in seinen Regalen stehen hat. Oder hier zum Beispiel, ich habe auf meinem Schreibtisch mal diese Dosen stehen, wo ich auch das Etikett abgemacht habe und das so ein bisschen heiß ausgewaschen habe. Und da habe ich jetzt meine Stifte drin, so als... Stiftehalter oder diese Gläser, die ich hier habe, das war auch mal, also die waren jeweils ein veganes spekulatius creme behältnis und das war halt schon extra so, dass hier oben halt nur eine Decke drauf war und ich glaube, es war schon so vorbestimmt, dass das irgendwie mal Gläser werden und die habe ich jetzt einfach als Trinkgläser in der Küche stehen oder wir haben die auch im Badezimmer und dann steht da halt einfach so die Zahnbürste drin und dann kann man das mit Wasser zum Mund ausspülen benutzen. Finde ich sehr cool. Und da wir letztes Mal ja schon bei dem Thema recyceltes Toilettenpapier waren, gehen wir jetzt heute mal einen Schritt weiter. Das hatten auch manche kommentiert. Und zwar eine Hohndusche, womit man halt 50% weniger Papier braucht. Ja, und das schont halt auch mega die Haut und löst Keime und geruchsbildende Rückstände. Und ich habe mich mal ein bisschen informiert. Das sieht eigentlich aus wie so eine riesige Zahnbürste, wo halt unten einfach Wasser reingefüllt wird. Und dann ja, kann man das sozusagen einfach da raus Pumpen. Und was es ja noch gibt alternativ, man kann sich das ja auch gleich in die Toilette einbauen lassen, dass man halt so ein Teil nicht braucht, aber das ist dann halt praktischer, wenn man das zum Beispiel mitnehmen möchte oder sowas. Und kommen wir zum nächsten Punkt und zwar saisonal einkaufen. Da hatte mich auch eine liebe Zuschauerin darauf hingewiesen, dass man halt zum Beispiel nicht unbedingt so viele exotische Früchte kaufen sollte, sondern halt das, was in der Region oder im eigenen Land halt angebaut wird. Jetzt hier zum Beispiel für Deutschland sehr typisch so Zwiebeln, Kartoffeln. Äpfel. Oder wenn man halt auch zum Beispiel auf Verpackung achten möchte, dann denkt man ja, okay, Bananen sind halt ohne Verpackung, die kann ich einfach so kaufen. Aber sie sind letztendlich ja auch in einer großen Kiste transportiert worden mit einer riesigen Folie Plastik drumherum. Also da kann man sich ja auch nochmal so ein bisschen Gedanken drüber machen, ob man dann jetzt lieber auf dem Wochenmarkt irgendwie einkauft, wo dann wirklich der Bauer das gepflückt hat und dann halt auf seinem Stand gleich weiter verkauft und das einfach nur in Kisten transportiert hat. Und die Transportwege sind dadurch halt auch sehr viel kürzer, weil es halt dann meistens nur mit dem Auto oder so transportiert wurde und nicht irgendwie von der anderen Seite der Welt mit dem Flugzeug zu uns geflogen wurde. Und dann noch zu dem Thema, ich habe hier so einen Saisonkalender, der ist illustriert von Pia Kraftbutter, vielleicht kennt ihr den oder habt den sogar schon. Ich finde den mega cool, wenn man den halt jedes Jahr wiederverwenden kann, das sind einfach so einzelne Monate, immer in verschiedenen Illustrationen das saisonale Obst und Gemüse aufgezeichnet. Und ich hole mir da halt auch mal voll gerne Inspiration, bevor ich einkaufen gehe und hat dann irgendwie noch ein viel größeres Bewusstsein, was überhaupt gerade in Deutschland ja, Saison hat, was gerade regional angebaut und geerntet wurde. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und ich finde, man lernt das Obst und Gemüse halt auch mega zu schätzen. Und vor allem kann man auch richtig gut kreativ werden, wenn man sich wirklich mal vornimmt, nur diese Produkte zu kaufen, die man sonst vielleicht nicht in seinen Einkaufskorb tun würde. Und dann halt daraus mal was kocht, da kommen auch manchmal so richtig leckere neue Gerichte bei raus. Dann würde ich auf jeden Fall auch immer empfehlen, so gut es geht, Bio zu kaufen. 
Weil zum Beispiel diese ganzen Pestizide und so, die halt benutzt werden, die sind halt nicht nur für Insekten schlecht, sondern halt auch für die Menschen, die das halt ja, verwenden müssen, die halt das Obst und Gemüse damit einspulen müssen. Das ist halt super schlecht für deren Gesundheit. Außerdem hat das Ganze halt auch noch einen riesen Einfluss auf den Boden und auf das Grundwasser. Und wenn man schon überlegt, dass man halt solche Sachen möglichst nicht auf seiner Haut haben möchte und schon gar nicht in seinem Körper, dann wäscht man es halt irgendwie ab, bevor man es verwendet. Aber man weiß halt auch nicht, wie viel man davon überhaupt abbekommt. Und halt auch zum Thema Gesundheit. Also ich persönlich mag Bio-Bananen viel, viel lieber. Ich finde, die schmecken viel süßer und allgemein viel besser. Und klar, man könnte jetzt halt sagen, dass Bio meistens viel teurer ist als so konventionelles Obst und Gemüse. Aber ja, ich investiere dann halt immer gerne da rein, weil ich mir dann auch denke, es ist halt für meine eigene Gesundheit. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Apps, die man so im Alltag ganz einfach nebenbei benutzen kann. Wo man zum Beispiel Bäume pflanzen kann oder Plastik vermeiden oder auch Lebensmittel retten. Und da kann ich auch gerne mal ein extra Video zu machen, falls euch das noch näher interessiert, weil ich finde... Die erleichtern das einem richtig so nachhaltig zu sein, nur dass man meistens irgendwie was davon mitbekommt. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Also ich glaube, die Liste könnte noch sehr lange weitergehen für solche Kleinigkeiten, die man halt in seinem Alltag integrieren kann. Ja, und wie gesagt, ich finde es halt immer richtig cool, wenn man einfach solche Sachen vorlebt, ohne da groß mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, dass der oder diejenige irgendwas falsch macht, sondern halt ja einfach dazu Leute motivieren, sowas auch mal ausprobieren und dann halt, wie gesagt, solche Sachen können halt super schnell zur Gewohnheit werden, dass man halt das dann irgendwie nur noch macht. Könnt mir gerne immer noch wieder weitere Tipps in die Kommentare schreiben. Dann würde ich mich sehr freuen. Da können wir uns gegenseitig so ein bisschen ja, motivieren und noch ein paar andere Tipps teilen. Und genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!